Oi gente, bem-vindos, mais um Dicas da Pri E hoje, atendendo a pedidos, nós vamos preparar os nossos donuts fofinhos Super fácil de fazer e rende muitão Então vamos lá começar a preparar? Olha só, aqui na bacia eu tenho cerca de 500 gramas de farinha de trigo E aí nós vamos acrescentar aqui o óleo Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo, ok? Vamos acrescentar aqui um ovo, o açúcar, a manteiga ou a margarina em temperatura ambiente. Vamos misturar levemente. E aí, em seguida, nós vamos acrescentar aqui o sal e o fermento biológico seco. Aqui eu tenho 15 gramas. Se você quiser acrescentar o fermento fresco, você coloca 45 gramas, ok? E aí, olha só, aqui nós vamos acrescentar água morna aos poucos, tá? Eu tenho 250 ml de água. Vou colocar água aqui aos pouquinhos e vou amassando. E aí vou transferir essa massa para uma bancada na mesa e vou amassar até desgrudar das mãos. Gente, eu amassei aqui cerca de 15 minutinhos, tá? Até a nossa massa chegar nessa consistência. E olha só, eu não utilizei toda a água, tá? Aqui sobrou cerca de 100 ml de água ainda. Então por isso que você tem que ir colocando a água aos poucos, ok? E aí nós vamos colocar a nossa massa numa bacia, vamos cobrir com filme plástico até ela dobrar de volume. Passado esse período, nós vamos retirar a massa da bacia. Olha como ela cresceu bastante, ela fica uma massa bem elástica, bem maleável. E aí, com a ajuda de um rolo, nós vamos abrir essa massa até a espessura de um dedo. Não pode abrir muito fininho, senão o seu donut vai ficar fininho demais, tá? Então, olha só, aqui a gente vai abrindo a massa com cuidado, ó, ela não rasga, fica bem elástica. E aí, com a ajuda aqui do nosso utensílio da Decor Útil, nós vamos abrir aqui os nossos donuts. Ele já dá o formato certinho, olha que praticidade. Se você quiser encontrar esse produto aqui também, só você no link que tá aqui na descrição, clica lá que você vai encontrar uma loja próxima da sua casa que tem todos os produtos Decor Útil, ok? Olha só, gente, o formato lindo que fica, perfeito. Porém, se você não encontrar esse utensílio para comprar, com a ajuda de um cortador e um bico de confeitar, você consegue o mesmo resultado e fica perfeito. Olha só, aqui nós cortamos e aí com a ajuda do bico de confeitar, nós vamos abrindo no meio e aí vai dando o formato do donut também, ok? Feito isso, nós fizemos em toda a massa. E aí agora aqui eu tenho uma panelinha que tá com óleo bem quente. Gente, essa massa frita bem rápido, então você tem que tomar cuidado pra não queimar, tá? Então olha só, deixa cerca aí de 30 segundinhos de um lado. Vai virando com cuidado pra não se queimar, tá? E nossa massa, ela frita rapidinho, gente. Menos de um minuto você já vai ter o seu donut pronto. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Piscou aqui, você já vai queimar. Então olha só, quando ele estiver bem douradinho... Você retira, coloca sobre um papel toalha para absorver todo o óleo. E aí, gente, para nós fazermos a cobertura é a parte mais fácil, tá? Eu tenho aqui chocolate ao leite derretido. Você vai poder fazer com chocolate branco, chocolate branco com corante rosa para chocolate, para dar umas cores diferentes. E aí, olha só, com a nossa pinça aqui que vem junto com o nosso utensílio para fazer o donut, nós vamos banhar no chocolate o nosso donut. Vamos colocar aqui para secar e aí você pode colocar o confeito que você quiser por cima pede ajuda da criançada para decorar que essa é a parte mais gostosa do nosso vídeo tá e aí gente olha só que coisa mais linda nós colocamos coco ralado granulado colorido confeito de coração e aí aqui você pode brincar com a sua imaginação e fazer as decorações que você quiser, que vai ficar muito lindo. Olha essa com chocolate granulado, que delícia que fica, gente. Fora que fica bem fofinho e fica esse crocante do chocolate por cima, fica maravilhoso. Gostou dessa dica da Pri? Então não esquece, se inscreve aqui no nosso canal que tá vindo as novidades de Páscoa de 2019. 
Gente, vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!